ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பிஸ்மி சமையல் இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபியோட வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் குட்டீஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச பொட்டேட்டோ சீஸ் பால்ஸ் எப்படி செய்கிறதுன்ற வீடியோ பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்மளோட வீடியோவை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா நம்மளோட பிஸ்மி சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி அதில் ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்து நான் வீடியோஸ் போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் உடனுக்குடன் தெரிய வரும் சீஸ் பால்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் இன்றைக்கு ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு எடுத்து அதை நல்லா வேக வச்சு தோலை உரிச்சிட்டு அதை ஒரு கிரேட்டரில் நல்லா துருவி எடுத்திருக்கேன் அது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளார் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் பவுடர் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தூள் தேவையான அளவுக்கு உப்பு அப்புறம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஒன்றா கலந்துடலாம் இந்த ரெசிபிக்கு நீங்கள் உருளைக்கிழங்கு பாயில் பண்ணும்போது உருளைக்கிழங்கு வெந்த உடனே தண்ணியிலேருந்து தனியாக எடுத்து வச்சுடுங்க அந்த தண்ணிலேயே ரொம்ப நேரம் விட்டுறாதீங்க ரொம்ப நேரம் நீங்கள் தண்ணிலேயே போட்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா நம்ம மேஷ் பண்ணும்போது உருளைக்கிழங்கு ஒரு மாதிரி ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கும் அது வந்து இந்த ரெசிபிக்கு செட் ஆகாது ஸோ நீங்கள் வந்து உருளைக்கிழங்கு பாயில் பண்ணும்போது ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் இப்போது இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் நான் வந்து இது கூட அரை கப் அளவுக்கு மொசரல்லா சீஸ் எடுத்திருக்கேன் இதை தான் நம்ம உள்ளே ஸ்டஃபிங்காக வைக்க போகிறோம் ரெண்டு கையிலையும் இந்த மாதிரி எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்குலேருந்து கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி எடுத்து அதை பால் ஷேப்பில் உருட்டிக்கோங்க இப்போது இதோட சென்டரில் நம்ம இந்த மாதிரி சீஸ் வச்சுக்கலாம் இதை இந்த மாதிரி மூடிட்டு ஒரு பால் ஷேப்பில் நல்லா உருட்டிருங்க சீஸ் எதுவும் வெளியில் வராத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க லைட்டாக ப்ரெஷர் கொடுத்து இந்த மாதிரி உருட்டிக்கோங்க இப்போ இதை தனியாக வேற ஒரு பிளேட்டில் வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் இது எல்லாத்தையும் நான் உள்ள சீஸ் வச்சு நல்லா ஸ்டஃப் பண்ணி இந்த மாதிரி பால் ஷேப்பில் உருட்டி எடுத்துட்டேன் இந்த உருளைக்கிழங்கு வந்து ரொம்ப டைட்டாக இருந்ததுனால தான் என்னால் இந்த மாதிரி நல்ல பால் ஷேப்பில் உருட்ட முடிஞ்சது இதுவே உருளைக்கிழங்கு ரொம்ப லூஸாக தண்ணி சேர்ந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன தான் வந்து பால் ஷேப்பில் உருட்டுனாலும் அது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறமா அதோட ஷேப் மாறி போயிடும் அதுக்காக தான் நான் சொன்னேன் உருளைக்கிழங்கு வெந்த உடனே தண்ணியிலேருந்து டக்குன்னு வெளியில் எடுத்து வச்சுருங்கன்னு இப்போ நான் ஒரு முட்டையை நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கூடவே ஒரு பிளேட்டில் பிரெட் க்ரம்ஸும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து நம்ம சீஸ் பால்ஸை கோட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக இப்போது ஒரு பால் எடுத்து அதை முட்டையில் நல்லா டிப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போது அதை எடுத்து பிரெட் க்ரம்ஸில் நல்லா கோட் பண்ணிக்கலாம் மறுபடியும் அதை முட்டையில் போட்டு நல்லா டிப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் மறுபடியும் பிரெட் க்ரம்ஸில் சேர்த்து நல்லா கோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை வேறொரு பிளேட்டில் தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இதே மாதிரி நான் எல்லா பால்ஸையும் முட்டையில் டிப் பண்ணி பிரெட் க்ரம்ஸில் கோட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இதை வந்து இப்போவே ஃப்ரை பண்ணக்கூடாது இதை ஒரு முப்பது நிமிஷத்துலேருந்து ஒரு மணி நேரம் வரைக்கும் ஃப்ரீசரில் வச்சுடுங்க அதுக்கப்புறமா எடுத்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஒரு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா நான் ஃப்ரீசர்லேருந்து எடுத்துட்டேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்குது நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு கடாயில் கடாய் நல்லா காஞ்சதும் அதில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா சூடு பண்ணியிருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா நம்மளோட சீஸ் பால்ஸை உள்ளே சேர்த்துடலாம்
எல்லா பக்கமும் ஈவனாக குக் ஆகிற மாதிரி நல்லா பிரட்டி விட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த எண்ணெயில் இருக்க பபுள்ஸ் எல்லாம் நல்லா அடங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் இப்போ நம்மளோட சீஸ் பால்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நான் இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சீஸியாக இருக்குன்னு இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் சீஸ் பால் செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் வீட்டு குட்டிஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூடலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் மறக்காமல் நம்மளோட பிஸ்மி சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ